हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू एट अनदर लेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड वी वर ऑन स्टडी नोट नाइन वी हैव डिस्कस सिचुएशनल एनालिसिस इन द प्रीवियस लेक्चर एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सोर्ट एंड बेस्ट एनालिसिस सो लेट्स स्टार्ट विद सोर्ट एंड बेस्ट एनालिसिस लेट एस सी ऑन द स्क्रीन सोर्ट एंड बेस्ट एनालिसिस आर टू मैथड्स थ्रू विच कंपनीज प्लान अहेड बाई कंडक्टिंग रिसर्च रिसर्च करने के बाद सोर्ट एंड बेस्ट एनालिसिस दो मैथड्स होते हैं जो कंपनी प्लान करती है बेस्ट एनालिसिस की फुल फॉर्म और शॉर्ट एनालिसिस की फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर बेस्ट एनालिसिस पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल सो इट इज वेरी कॉमन स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स सो इफ यू कम टू बेस्ट एनालिसिस इट रेफर्स टू पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स विच मैनुपलेट द बिजनेस एनवायरमेंट मैनुपलेट मतलब कि चेंज करना बिजनेस एनवायरमेंट को ठीक है चेंजेस लाना बिजनेस एनवायरमेंट में सो इट एनालिसिस रेफर्स टू सेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स दीज फैक्टर्स आर प्राइम डिटर्मिनेंट्स प्राइम डिटर्मिनेंट्स का मतलब अ फैक्टर विच डिसिजिवली अफेक्ट्स द नेचर और आउटकम ऑफ समथिंग दीज फैक्टर्स आर प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ये प्राइम डिटर्मिनेंट्स है मतलब कि एक फैक्टर है जो डिसिजिवली अफेक्ट करता है नेचर या फिर आउटकम किसी डिसीजन का मतलब अगर आप कुछ स्ट्रेटेजी बनाए आपने तो आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको उसके आउटकम पे या उसके नेचर पे अफेक्ट करते हैं ठीक है विदाउट सोर्ट एंड बेस्ट एनालिसिस कंपनीज माइट फेल टू अचीव डिजायर्ड गोल्स अगर सोर्ट एंड बेस्ट एनालिसिस नहीं होंगे तो कंपनीज माइट फेल टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स ठीक है गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगी बेस्ट एनालिसिस लुक्स एट एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इज प्राइमली यूज फॉर मार्केट रिसर्च इट इज यूज एन अल्टरनेटिव टू शॉर्ट एनालिसिस बेस्ट एनालिसिस जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे देखता है और प्राइमरली किस लिए यूज होता है मार्केट रिसर्च के लिए बेस्ट एनालिसिस एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करता है और फैमिली किसके लिए यूज होता है मार्केट रिसर्च के लिए इट इज़ यूज्ड एन अल्टरनेटिव एक अल्टरनेटिव है शॉर्ट एनालिसिस का ठीक है आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बेस्ट एनालिसिस में मैंने कुछ एग्जांपल्स लगा रखे हैं यहाँ पे ठीक है मतलब ऐसा नोट्स बनाया है ना कि मज़ा ही आ गया ठीक है टाइम लगा थोड़ा बट ऐसे बनाया कि आपको देखते समझ में आ जाएगा तो बेस्ट एनालिसिस में आप देख पा रहे होंगे पोलिटिकल में क्या क्या आता है टैक्स पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट लॉज एनवायरमेंटल रेगुलेशन ट्रेड डिस्ट्रिक्शन एंड सॉन and if i come to economic then it comes economic growth interest rate exchange rate inflation rate if i come to uh, social then health consciousness pop- consciousness population growth rate age distribution career attitudes and so on if i come to technological then r and d activity automation technological incentives rate of technological change ye sab isme aata hai theek hai ab hum isko detail mein pad lete hain political is these are the external factors that influence the business environment ye external factors hote hain political kyunki political मतलब जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना उसमें कंपनीज तो कुछ नहीं कर सकती तो ये बिजनेस एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज अफेक्ट अ फॉर्म्स पोजीशन एंड स्ट्रक्चर टैक्स लॉस मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज एज वेल एज लेबर लॉस और इन्फ्लुएंस कंपनीज इन फ्यूचर ठीक है सब में गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं जैसे मैंने पहले पे एग्जाम्पल लिया था येस बैंक का ठीक है तो एस ने बो एस को गवर्नमेंट ने बोला कि येस बैंक के आप शेयर्स परचेज करो ठीक है तो वहाँ आपको एक्सटर्नल फैक्टर था ना वो इफेक्ट कर गया ना बिजनेस एनवायरमेंट को एस के तो वो चीज़ होती है दिस फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी मैनेज इन ऑर्डर टू ओवरकम अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट होता है और इनको मैनेज करना पड़ता है जिससे कि अनसर्टेनिटी को वो ओवरकम कर पाए इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इफेक्ट्स इम्पैक्ट्स बिजनेस इन द लॉन्ग रन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड्स आर टू बी कंसिडर्ड एंड एनालाइज इफेक्टिवली बिफोर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्फ्लेशन हो गया इंटरेस्ट रेट हो गए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है डिमांड सप्लाई ट्रेंड्स क्या है इनको कंसीडर किया जाना चाहिए इनको एनालाइज करना चाहिए प्लानिंग और इंप्लीमेंटिंग से आपने कोई स्ट्रेटेजी बना दी आपने इकोनॉमिकल फैक्टर्स का ध्यान ही नहीं दिया उस स्ट्रेटेजी पे ठीक है आप कुछ मान लो आपने कोई रेट रखा किसी चीज़ का कोई प्रोडक्ट आपने सेल आउट करना है ठीक है बट आपने देख देख रहे हो आप इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बट आप किसी और से भी ज़्यादा महंगा वो चीज़ बेच रहे हो और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट उस पर कमा रहे हो ठीक है जबकि आप उसे कम में भी बेच के उससे प्रॉफिट कमा सकते हो ठीक है तो वो चीज़ ध्यान में रखना और ऐसे ये मैंने एक नॉर्मल सा ऐसी रैंडम एग्जांपल ले लिया ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट ये सब देखना इनको ध्यान में रखते हुए अगर आपको बिजनेस लॉन्ग रन में चलाना है तो इनको आपको ध्यान में रखना होता है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट बहुत कंज्यूमर एंड एंटरप्राइजेज कंज्यूमर को भी अफेक्ट करता है और एंटरप्राइजेज को भी इफेक्ट करता है क्योंकि इकोनॉमिक सबके लिए एक है सोशल सोशल फैक्टर्स इंक्लूड द कल्चरल एक्सपेक्ट्स एंड हेल्थ कॉन्सियसनेस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज डिस्ट्रीब्यूशन कैरियर एटीट्यूड्स एंड एम्फोसिस ऑन सेफ्टी
बेसिक नेसेसिटीज तो सब किसी को चाहिए ना तो हाई ट्रेंड्स अगर आ जाता है सोशल फैक्टर में तो अफेक्ट करता है वो डिमांड फॉर अ कंपनी प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट डिमांड अफेक्ट करता है एंड हाउ दैट द कंपनी ऑपरेट्स की कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है फॉर एग्जाम्पल द एजिंग पॉपुलेशन में एम्प्लॉयर सोलर एंड लेस विलिंग वर्क फॉर दस इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ लेबर हाँ अगर पॉपुलेशन जो है एजिंग पॉपुलेशन है ठीक है वो क्या करेगी एक स्मॉलर और लेस विलिंग वर्क लगाएगी और लेबर की जो कॉस्ट है वो बढ़ा देगी ठीक है मतलब उन्होंने ऐसी वो लगा दी अपने कंपनी में ऐसी वर्कफोर्स लगा दी जो ज़्यादा काम करने के लिए रेडी नहीं है बट उनकी कॉस्ट बढ़ा दी कॉस्ट उनकी बढ़ गई ठीक है कैसे बढ़ी देखो अगर आपने कोई हायर किया लेबर को किसी को आपने रखा अपने अंडर में आप उससे काम करा रहे हो वो उतना काम नहीं कर रहा है जितना आप चाहते हो तो आपकी क्या होगा लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी आपने बुढ़े 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 रख लिए ठीक है एजेड पीपल रख लिए काम करने के लिए और वो नहीं कर सकते यार उतना वो ठीक है तो आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी ओबियसली आप उतना उनसे आउटपुट नहीं ले पाएंगे तो इस तरह के सोशल फैक्टर्स होते हैं अलग अलग तरह के अगर टेक्नोलॉजिकल की बात करें तो दिस एनालिसिस दिस एनालिसिस द टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स मेरे हिसाब से तो यार दिस एनालाइज होना चाहिए पता नहीं ये क्यों लिखा हुआ था वहाँ पर एनालिसिस दिस एनालाइज द टेक्नोलॉजी दिस एनालाइज द टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट्स इन बिजनेस एनवायरमेंट इनोवेशन एंड एडवांसमेंट लोअर्स बैरियर्स टू एंट्री प्लस डिक्रीज प्रोडक्शन लेवल एज इट रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजिकल में क्या होता है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और एडवांसमेंट जो आ रही है बिजनेस एनवायरमेंट में इनोवेशन एंड एडवांसमेंट्स जो आ रही हैं वो क्या करती है लोअर्स बैरियर्स टू एंट्री प्लस डिक्रीज प्रोडक्शन लेवल एज इट रिजल्ट इन एम्प्लॉयमेंट क्या कर जाती हैं वो बैरियर्स टू एंट्री आप कहीं जगह पर जहाँ पर आप एंटर नहीं कर सकते थे आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं ठीक है बट आपका प्रोडक्शन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्यों क्योंकि आप उससे क्या होगा अगर प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज हुआ आपने क्या किया आपने कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं ठीक है आपने ऑटोमेशन पे चीज़ें लगा दी अब जैसे लोग पहले मैनुअली काम करते थे आज के टाइम में आ, क्या हो रहा है कंप्यूटर्स पे काम हो रहा है बट उससे ये नहीं हुआ क्या मैं ह्यूमन रिसोर्स की वो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स भी तो कंप्यूटर पर काम कर ही रहे हैं ना तो कहीं जगह पर ऐसा होता है कहीं सिचुएशन में ऐसा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर वह टेक्नोलॉजी वहाँ पर आ गई तो बंदे को काम ही नहीं बचेगा बंदे को कोई काम करने के लिए कुछ बचेगा नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है ठीक है तो इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जो एडवांसमेंट है जो एनालाइज किए जाते हैं दिस इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में रिसर्च आर एंड एक्टिविटी आती है ऑटोमेशन एंड इंसेंटिव ये सब इसमें इंक्लूड होता है तो पेस्ट एनालिसिस में बहुत ही बेसिक चीज़ ये है ठीक है यहाँ से आप देख सकते हो उसके एग्जाम्पल्स ठीक है आपको सामने दिखाई दे रहा है और अगर आप ये चार्ट बना के आओगे ना बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे ठीक है ये चार्ट आप मैं तो कहूँ याद कर देना मत ये नहीं कि आपको सारे पांच के पांच पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर जो यहाँ पे ये दिए हुए हैं आप दो या तीन भी लिख सकते हो हर उसके ठीक है तो वो भी एक चार्ट फॉर्म में अगर आप बना के आते हो ऐसे ही तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा आपका पॉलिटिकल में क्या होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिकल में क्या होता है इकोनॉमी पर डिपेंड करता है वो सब सोशल हेल्थ कॉन्शियसनेस एज वाला ये सब देखते हैं टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रहे हैं ईजी खुद भी लिख सकते हो बट मेन की जो है वो याद करने हैं की को अंडरलाइन करना है एक क्लास में वीडियो बना दूंगा कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को या एसएम को या एस या ऑडिट जो भी है इनको आपको कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में ठीक है उसकी एक वीडियो अलग सेपरेट बना दूंगा उसमें बता दूंगा कैसे बताना है तो ये था हमारा पेस्ट एनालिसिस अब हम आएंगे सोर्ट एनालिसिस पे उससे पहले हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेजेज ऑफ पेस्ट एंड शॉर्ट एनालिसिस इसको हम बाद में पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट एनालिसिस शॉर्ट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ठीक है मैंने बोला था हम बाद में पढ़ेंगे जो हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर थे उसमें मैंने बोला था शॉर्ट एनालिसिस आपको पता ही होगा बहुत पहले से पढ़ते रहे हैं इट रिफाइंस द इट रिफाइंस दिस बॉडी ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय अपलाइंग अ जनरल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द एनवायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स वही देखो नॉर्मली है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थर्ड्स का एनालिसिस करना होता है ठीक है तो रिफाइन करता है बॉडी ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय अपलाइंग अ जनरल फ्रेमवर्क एक जनरल फ्रेमवर्क लगाता है अंडरस्टैंड करता है और मैनेज करता है एनवायरमेंट को किस में ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑपरेट कर रही है उनका एनवायरमेंट कैसा है ठीक है इट एनालाइज अटैम्प्ट टू एसेस द इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ एनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड दट इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट प्रेजेंट्स इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन की और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स क्या क्या अवेलेबल है इंटरनल इंटरनल में क्या है स्ट्रेंथ्स और वीकनेस और एक्सटर्नल में क्या है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स शोट सिक्स टू आइसोलेट द मेजर इशूज फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू केयरफुल एनालिसिस ऑफ ईच ऑफ दिस फोर एलिमेंट्स मैनेजर्स कैन दैन फॉर्मुलेट सजेस्ट टू एडेस
तो यहीं से पढ़ लेते हैं इसको द प्रेजल शुड गिव पर्टिकुलर अटेंशन टू द फॉलोइंग स्टडी ऑफ पास्ट अकाउंट एंड द यूज ऑफ रेशियोज बाई लुकिंग एट ट्रेंड्स और बाई कंपेयरिंग रेशियोज इफ पॉसिबल विद ऑफ अदर फॉर्म्स इन अलर इंडस्ट्री माइड भी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन मेजर एरियाज ऑफ द बिजनेस द एजिस्टेंस ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड भी ऑफ ग्रेट वैल्यू इन दिस वर्क ये क्या कह रहा है पहला पॉइंट घबराने की बात नहीं है मैंने एक ही रेडिंग में दे दिया मैं आपको समझाता हूँ ठीक है स्टडी ऑफ पास्ट अकाउंट एंड द यूज ऑफ रेशियोज जो पास्ट अकाउंट या रेशियोज आपने मैं बताता हूँ आप इसको अपने तरह अपनी तरह लो कि आप प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है आपने एक प्लान बनाया ठीक है आज की मैं डेट है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ नाइन्थ ऑफ मे को ठीक है नाइन्थ ऑफ मे की डेट है आपने मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि भाई मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा कि ये चैप्टर्स में पढ़ूंगा ठीक है अब नाइन्थ ऑफ जून आ गया नाइन्थ ऑफ जून को मैं देख रहा हूँ नाइन्थ मे का मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी और उसमें मैंने कैसी परफॉर्मेंस रही थी मेरी तो मैंने वो पास्ट अकाउंट की स्टडी करी ठीक है उसके हिसाब से मैं आगे की अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखूँगा ये देख रहा हूँ तो पास्ट चीज़ों को देखना पास्ट रिकॉर्ड्स को देखना ठीक है वो करना बाय लुकिंग एट ट्रेंड्स और बाय कंपेयरिंग रेशियोज विद दोज ऑफ अदर फॉर्म्स इन अ सिमिलर इंडस्ट्री ठीक है या फिर आपने दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया कि कैसे कैसे वहाँ पे क्या, क्या क्या वो आगे के प्लान कर रहे हैं उसी तरह से आपने भी प्लान करना शुरू कर दिया इट माइट भी पॉसिबल माइट भी पॉसिबल श्योरली नहीं हो सकता है आप स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है मेजर एरियाज जो हैं उसमें आप स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या और आपकी वीकनेस क्या है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है वो दूसरी फॉर्म से कंपेयर करता है रेशियोज और वो सब ठीक है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को वो मेजर एरियाज ऑफ बिजनेस में आइडेंटिफाई कर पाएगा और इसमें सबसे मेजर रोल होता है कि अकाउंटेंट का क्योंकि वो चीज़ करता है अकाउंटेंट ठीक है बी पार्ट इज प्रोडक्ट पोजिशन एंड प्रोडक्ट मार्केट मिक्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इज डेल्ट विद लेटर प्रोडक्ट पोजिशन एंड प्रोडक्ट मार्केट मिक्स इज की प्रोडक्ट की पोजिशन क्या है प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहेगी आगे ठीक है इस पर हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आगे मेट्रिक्स आएंगी बहुत सारी जो प्रोडक्ट से डील करेंगे उस पर हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे दिस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इज डेल्ट विद लेटर ठीक है लेटर कैश एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इफ अ कंपनी इंटेंड्स टू एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई इट विल नीड कैश और सफिशियंट फाइनेंशियल स्टेंडिंग इन ऑर्डर टू अक्वायर सब्सिडीज बाई इशूंग शेयर्स कैश एंड फाइनेंशियल सेक्टर में आता है अगर कंपनी को आपको डाइवर्सिफाई करना है मल्टीपल बिजनेस आपको क्रिएट करना है तो कैश चाहिए होगा ठीक है सफिशियंट फाइनेंशियल स्टेंडिंग चाहिए होगी इन ऑर्डर टू अकायर सब्सिडीज बाय इशूंग शेयर आप सब्सिडी तभी ले पाओगे जब आप शेयर्स इशू करोगे तब आपकी मल्टीपल बिजनेस होंगे और आप उसको डाइवर्सिफाई कर पाओगे ये होता है कैश एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कोस्ट स्ट्रक्चर इफ अ कंपनी ऑपरेट्स विद हाई फिक्स कॉस्ट एंड रिलेटिवली लो वेरिएबल कॉस्ट इट माइड बी इन रिलेटिवली वीक पोजिशन विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर कंपनी की फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है ठीक है और वेरिएबल कॉस्ट कम है फिक्स कॉस्ट सपोज करो रेंट है कंपनी का वन लाख रुपीस पर मंथ ठीक है और वेरिएबल कॉस्ट है बहुत ही कम ठीक है वेरिएबल कॉस्ट मान लो वन थाउजेंड पर मंथ ठीक है तो वो रिलेटिवली वीक पोजीशन में अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी के रिगार्ड उससे बात करें ठीक है हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल माइट बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन तो यहाँ पर क्या होगा आपको हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होगा और सेल चाहिए होगी जिससे कि वो ब्रेक इवन पर आ जाए दोनों फिक्स कॉस्ट भी और वेरेबल कॉस्ट भी नो प्रॉफिट नॉलेज सिचुएशन में आने के लिए इन कंट्रास्ट अ कंपनी विद लो फिक्स कॉस्ट माइड भी मोर फ्लेक्सिबल जहाँ पे आपकी लो फिक्स कॉस्ट है वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगी आपकी वन थाउजेंड रुपीज़ आप मान लो कि आपकी फिक्स कॉस्ट है और वन वन लैख वो वेरी करेगी वन लैख नहीं या फिर फिफ्टी थाउजेंड आपकी वेरेबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है तो वहाँ पर कंपनी जो है फ्लेक्सीबल होती है एंड एडेप्टेबल सो दैट इट शुड भी एबल टू ऑपरेट एट अ लोअर ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ व्यू वो वहाँ पर ऑपरेट कर सकती है तो ये होता है कोस्ट स्ट्रक्चर में तीन पॉइंट्स आ गए मैनेजरियल एबिलिटी देर मे बी अ प्रॉब्लम इन अटेम्प्टिंग टू एसेस दिस एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट शुड बी शॉर्ट ठीक है एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें इन अटेम्प्टिंग टू एसेस दिस एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट को देखा जाता है द डेंजर इज दैट अ पुअर मैनेजमेंट माइट ओवर एस्टिमेट देर ओन एबिलिटी एंड इन करेक्टली एनालाइज देर वीकनेस एस स्ट्रेंथ मैनेजर एबिलिटी में क्या होता है कि पुअर मैनेजमेंट अगर हुआ डेंजर देखो इसको तो मैनेजर एबिलिटी में कि आपको मैनेजमेंट देखना होता है ठीक है एसेस करना होता है बट अगर आपका डेंजर ये रहेगा अगर आपको पोअर मैनेजमेंट ने अपनी कैपेबिलिटी को अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर लिया वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और इन करेक्टली उन्होंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ समझ लिया तो ये बहुत बड़ा डेंजर का साइन रहता है कंपनीज में ठीक है तो अप्रेजल छुट गई पर्टिकुलर अटेंशन टू द फॉलोइंग क्या क्या स्टडी ऑफ पास्ट अकाउंट प्रोडक्ट पोजिशन प्रोडक्ट मार्केट मिक्स कैश एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कोर स्ट्रक्चर एंड मैनेजर एबिलिटी द पर्पज ऑफ द एनालिस इज टू एक्सप्रेस क्वालिटेटिव और क्वानिटेटिवली विच एरियज ऑफ
इन स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस से आप कैसे मिचुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजर टास्क लिंक विद कॉरपोरेट प्लानिंग प्रोसेस ठीक है उसके बाद कॉरपोरेट स्ट्रेंथ और वीकनेस की आगे बात हो रही है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ तक मैंने आपको कराया सोट एनालिसिस और हमारा ये एक लास्ट एक टॉपिक रह गया आज की वीडियो का वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बेस्ट एंड सोट एनालिसिस बेस्ट एनालिसिस पढ़ लिया पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल बहुत ईजी है चार्ट समझा दिया सोट एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड पूरा समझा दिया अप्रेजल के क्या क्या पॉइंट्स थे वो समझा दिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवाटेज ऑफ बेस्ट एंड शॉर्ट एनालिसिस डायरेक्टली कंपेयरिंग शॉर्ट वर्सिस बेस्ट इज प्रोबली द रॉन्ग थिंग टू डू दे आर बहुत प्लानिंग मैथड्स दट गिव ट्रीमेंडस इंसाइट्स फॉर यू टू सक्सेसफुली एक्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स अगर आप डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो दोनों को तो ये बहुत ही गलत चीज़ है ठीक है दोनों ही प्लानिंग मेथड्स है और ये ट्रिमेंडस इंसाइट्स देते हैं जिससे कि आप सक्सेसफुली एक्सिक्यूट कर सकते हो प्रोजेक्ट्स को तो पहली बात पहला पॉइंट है द डिसएडवांटेज ऑफ बेस्ट एनालिसिस इज इट डजेंट कंसिडर द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन वो सबसे बड़ी बात जो है बेस्ट एनालिसिस में सबसे ज़्यादा डिसएडवाटेज ये है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसको कंसिडर नहीं करता है इट डीपली एनालाइज द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट योर प्रोजेक्ट और एगोनेशन बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते देखो पॉलिटिकल देख रहा है इकोनॉमिकल देख रहा है सोशल और टेक्नोलॉजिकल सारे बाहर के हैं कंपनी के नहीं है ठीक है सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए यहीं से समझ में आ रहा है सो इफ यू प्लान योर प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन ऑनली ऑन द बेस्ट एनालिसिस यू विल नॉट हैव अ चांस टू मैच योर स्ट्रेंथ टू अ करेंट नीड तो अगर आप बेस्ट एनालिसिस को लेकर ही आप अपना प्रोजेक्ट प्लान करते हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ जो है आपकी अब बाहर के एनवायरमेंट से मैच नहीं कर पाओगे टू इंटरनल एनवायरमेंट को जो है कंसिडर ही नहीं करता इंटरनल फैक्टर्स को ठीक है शोर्ट एनालिसिस जो है वो दोनों कंसिडर करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को इट कैप्चर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स इन द अपॉर्चुनिटीज एंड थर्ड सेक्शन हाउ एवर वन क्रिएटिंग अ शॉर्ट डायग्राम अ डीप एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट परफॉर्म एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो देखता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ थ्रेड और अंदर देखते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कवर हुए ठीक है देखो फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है हाउ एवर वन क्रिएटिंग अ शॉर्ट डायग्राम अ डीप एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट परफॉर्म बट जब आप शॉर्ट डायग्राम बनाते हो एक डीप एनालिसिस नहीं होता एक्सटर्नल फैक्टर्स का एटलीस्ट नॉट एज एक्सटेंसिवली एज अ बेस्ट एनालिसिस होता है एक्सटर्नल एनालिसिस भी होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स का एनालिसिस भी होता है शॉर्ट एनालिसिस में बट इतना नहीं होता जितना बेस्ट में होता है क्योंकि वो सिर्फ बेस्ट उसी पर ही फोकस करता है सो यू माइट मिस आउट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स दट कैन बेनिफिट यू प्रोजेक्ट तो हो सकता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आप शॉर्ट एनालिसिस में मिस कर दो जो आपके प्रोजेक्ट को बेनिफिट कर सकते हैं इसलिए शॉर्ट एनालिसिस और बेस्ट एनालिसिस दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी जगह पे यूजफुल हैं सो अ बेटर अप्रोच विल बी परफॉर्म एन एक्सटेंसिव बेस्ट एनालिसिस एंड यूज दैट फाइंडिंग इन द अपॉर्चुनिटी एंड थर्ड सेक्शन इन द शॉर्ट एनालिसिस तो एक बेटर अप्रोच यूज हो सकती है कि आप एक एक्सटेंसिव बेस्ट एनालिसिस करो ठीक है और उसको यूज करो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स सेक्शन में शॉर्ट एनालिसिस के जैसे इसमें टेबल में दिखाया गया है कि आपने बेस्ट एनालिसिस किया ठीक है और इसको इससे लिंक कर दिया अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स को तो यहाँ से आपका पूरा डीप एनालिसिस हो जाएगा ठीक है तो हमने पढ़ा पेस्ट एनालिसिस शॉर्ट एनालिसिस और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेस्ट एंड शॉर्ट एनालिसिस यही था आज की वीडियो में ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हम स्टार्ट करेंगे कॉरपोरेट स्ट्रेंथ से कॉरपोरेट वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेड्स पॉर्फोलेंस एंड वट अभी के लिए इतना ही जैसा हर बार बोलता हूँ और शायद आगे से नहीं बोलूँ आपको पसंद आया तो आप अपने अप्लाई कर ही देना यार ठीक है मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेलाइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे दैट्स इट ऑल द बेस्ट सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो